हेलो भिअर्स मो ज्योतिश्री आपण मानको स्वागत करूची आमो यूट्यूब चॅनल एडो एनहान्स को टुडेज हार्ड वर्क फॉर बेटर टुमोरो फ्रेंड्स आज आम्ही किती एमसीक्यू डिस्कशन करीबा जहा की रोची आपण मानको जनरल अवेअरनेस उपर तो असंतु डेड न करी जिबा असंतु फर्स्ट स्लाइड को फर्स्ट रे कोण अछि क्वेश्चन ता पूर्व रे गोटे छोटा रिक्वेस्ट रखिबी जदी आपण आमो चॅनल ले नुआ छथि किंबा एते पर्यंत चॅनल को सब्सक्राइब करि नाहते निहाते सब्सक्राइब करबे फ्रेंड्स मानको सहित वीडियो मध्ये शेअर करिवे आउ भिडियो टे भल लागले निश्चित निश्चित लाइक टे करबे लाइक टे दबा खुज मार भुलि मेनी निश्चित भिडियो को लाइक टे करबे आसु देखबा फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि फर्स्ट क्वेश्चन अछि हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द स्वराज पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी को निम्नलिखित मध्यर के सपोर्ट करूथिले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रे फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया रे ऑप्शन ए अछि जिना एम ए जिना बी अछि मौलाना अबुल कलाम आजाद सी अछि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डी अछि मोर देन वन इज करेक्ट त के सपोर्ट करूथिले स्वराज स्वराज पार्टी को सी हो छथिं एम ए जिना ऑप्शन ए हो राइट आंसर जहा को गांधी ऑफ पाकिस्तान खाशे देन जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट रे कोन अछि देखि दबा क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द चीफ प्रोग्राम ऑफ द स्वराज पार्टी व्हाट इज द चीफ प्रोग्राम ऑफ द स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी रो चीफ प्रोग्राम कोन अटे ऑप्शन ए अछि काउंसलिंग एंट्री बी अछि कॉन्स्टिट्यूशनल ओपोजिशन सी अछि रूरल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम डी अछि नन ऑफ द अबव द चीफ प्रोग्राम ऑफ स्वराज पार्टी इज काउंसिल एंट्री ऑप्शन ए हो राइट आंसर स्वराज पार्टी रो चीफ प्रोग्राम हे उछि काउंसिलिंग एंट्री देन जिबा नेक्स्ट स्लाइड को नेक्स्ट कोन अछि देखंतु हु इज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी हु इज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी रो फाउंडर के ऑप्शन ए अछि सी आर दास बी अछि बी आर अंबेडकर सी अछि जे एल नेहरू डी अछि नन ऑफ द अबव त के अटंती स्वराज पार्टी रो फाउंडर सी हो जंती सी आर दास चितरंजन दास जाको कह जाय पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस मन रखिबे चितरंजन दास को कह जाय कोन ना पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस से हो जंती स्वराज पार्टी रो फाउंडर देन जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट कोन अछि देखि देबा क्वेश्चन नंबर 4 अछि व्हिच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट व्हिच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन ए अछि कार्बन बी अछि आयरन सी अछि टंगस्टन डी अछि निकेल तो केउ एलिमेंट हे उची हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सी हो उची ऑप्शन सी दैट इज टंगस्टन ऑप्शन सी ऑट राइट आंसर टंगस्टन हे उची हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन एलिमेंट रे हे उची हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जों टकी आपन जानथिबे इलेक्ट्रिक बल्ब रे यूज करा जाय इलेक्ट्रिक बल्ब भीतर जों गुटे फिलामेंट देख चोंती सेटा हो उची टंगस्टन ले तयारी जाके हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देन से बा नेक्स्ट को नेक्स्ट रे कोन छै देखंतो व्हिच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल केउ ऑर्गेनेल को कहा जाय जे ब्रेन ऑफ सेल सेल रो ब्रेन अटे के ऑप्शन ए अछि न्यूक्लियस बी अछि राइबोसोम सी अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डी अछि गल्गी एपारेटस त काहा को कहा जाय ब्रेन ऑफ द सेल मन रखिबे ब्रेन ऑफ द सेल हो छि न्यूक्लियस ऑप्शन ए हो राइट आंसर न्यूक्लियस को कहा जाय ब्रेन ऑफ द सेल देन जेबा आगु को नेक्स्ट कोन अछि देखि देबा व्हिच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम व्हिच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम केउ प्लैनेट रो डे हो छि सबठारु लॉन्गेस्ट सोलर सिस्टम रे तम सोलर सिस्टम रे टोटल 8 टी प्लैनेट अछंती त से 8 टी प्लैनेट मानन को मध्यरु केउ प्लैनेट रो डे हो छि सबठारु लॉन्गेस्ट ऑप्शन ए अछि वेनस बी अछि मार्स सी अछि जुपिटर डी अछि मर्क्युरी त केउ प्लैनेट रो ऑप्शन सी हब राइट आंसर जुपिटर जुपिटर ता सबठारु बड़ ग्रह हम जान छथि हम सोलर सिस्टम रो त निहाती तार लॉन्गेस्ट डे हबो त एर भाबिवारे कोनोसी ऑप्शन ही नाही ऑप्शन सी हब राइट आंसर तेन जे बागु को नेक्स्ट कोनोसी देखिबा व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स रे केउ एलिमेंट को फ्यूल एज यूज करा जाय ऑप्शन ए अछि यूरेनियम बी अछि प्लूटोनियम सी अछि थोरियम डी अछि रेडियम त केउ एलिमेंट को यूज करा जाय एज ए फ्यूल ऑफ प्रोफ एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर से होछि यूरेनियम 
मन रखिए यूरानियम को कौन यूज करा जाए ना फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर रो फ्यूल एस यूज करा जाए दैट इज यूरानियम देन जबान इस क्वेश्चन को नेक्स्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 8 इज सी व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन ए सोलर पैनल व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन ए सोलर पैनल सोलर पैनल रे केऊ प्रकार एनर्जी रो ट्रांसफॉर्मेशन हुए ऑप्शन ए अछि केमिकल टू इलेक्ट्रिकल बी अछि काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल सी अछि थर्मल टू मैकेनिकल डी अछि लाइट टू इलेक्ट्रिकल तठी आंसर हबो ऑप्शन नंबर कोन भाबु चंती ऑप्शन नंबर डी हबो राइट आंसर कारण सनलाइट को इलेक्ट्रिक रे कन्वर्शन हुए सूर्य किरण देखिबे सोलर पैनल रे सूर्य किरण पड़े तो सेइ टू इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुए तठी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर दैट इज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मन रखिबे देन जबा आगु को नेक्स्ट कोन से देखि देबा क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द इपस्टेन बार वायरस व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द इपस्टेन बार वायरस कोन डिजीज कारण अटेम एपस्टेन बार वायरस पाई ऑप्शन ए अछि चिकन पॉक्स बी अछि मोनोन्यूक्लियोसिस सी अछि मेजर्स डी अछि इन्फ्लुएंजा माने रखिबे एपस्टेन बार वायरस पाई एपस्टेन बार वायरस पाई को रोग होइ थाय ना ऑप्शन बी हो राइट आंसर दैट इज मोनोन्यूक्लियोसिस ऑप्शन बी हो राइट आंसर देन सेबा क्वेश्चन नंबर 10 को 10 ले कोन अछि देखिबा व्हिच गैस इज यूज्ड इन बलून्स एंड एयर शिप्स बिकॉज़ इट इज लाइटर देन एयर व्हिच गैस इज यूज्ड इन बलून्स एंड एयर शिप्स जहां कि लाइटर देन एयर कौन गैस को यूज करा जाए बलून्स रे और एयर शिप रे कारण ना एहा एयर थारो बहुत हल्का हे थाय ऑप्शन है छि हीलियम बी अछि नाइट्रोजन सी अछि ऑक्सीजन डी अछि कार्बन डाइऑक्साइड तो कौन गैस को यूज करा जाए ऑप्शन ए हो राइट आंसर दैट इज हीलियम हीलियम गैस टी एयर थारो बहुत हल्का हे थे तो सेथि पाई ताको बलून्स आउ एयर शिप रे यूज करा जाए आशा छि बुझि जाइथिबे देन जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट इन मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी रे कोनटा हेउछि सबठारो अबंडेंट मिनरल ऑप्शन ए अछि सोडियम बी अछि पोटेशियम सी अछि कैल्शियम डी अछि मैग्नीशियम तो ह्यूमन बॉडी जानिथिबे हम बॉडी बहुत सारा बोन अछि तो बोन ट सब को थ्री तैयार होइ थाय कैल्शियम रे तथि मन रखिबे कोन मिनरल टा अधिक थाय बहुत सारा अबंडेंट थाय दैट इज कैल्शियम ऑप्शन सी राइट आंसर कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी रे कैल्शियम टी कैल्शियम मिनरल टी मोस्ट अबंडेंट होटे देन जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल प्लांट सेल वॉल रो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कोन अटे तो ऑप्शन ए अछि स्टार्च बी अछि सेल्यूलोज सी अछि ग्लाइकोजन डी अछि काइटिन तो कोन रहि छि मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल दैट इज सेल्यूलोज ऑप्शन बी हैव राइट आंसर सेल्यूलोज इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल देन जेबा नेक्स्ट को नेक्स्ट कोन अछि देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 what is the process by which plant loses water through their leaves what is the process by which plants lose water through their leaves kon process re plant lose kare water ta leaves through re patra through re option a achi transpiration b achi respiration c achi photosynthesis d achi absorption to kon process option a hobe right answer that is ट्रांसपिरेशन माने रखिबे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रे प्लांट कोन कोन करे ना लॉस करे वाटर थ्रू देयर लीव्स द पत्र थोरे वाटर को छाडी थाय बा लॉस करी थाय ऑप्शन ए हो राइट आंसर देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल्स व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल्स ऑप्शन ए अछि ग्राफाइट बी अछि चारकोल सी अछि लेड डी अछि कार्बन तो को एलिमेंट अपन बढ़िया से जानचंती जहां कि ग्राफाइट दिस इज ए नॉन मेटल आर उडे बहुत स्पेशल माने गुण अछि जे कि नॉन मेटल हुई मध्य इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे क्वेश्चन आसले अपन निश्चित ग्राफाइट रे टिक करबे जते बेला क्वेश्चन आसीबो कि को नॉन मेटल जे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे दैट इज ग्राफाइट मन रखिबे ई हो से कार्बन लो गुटे रूप भेद तो ग्राफाइट गुटे नॉन मेटल जे कि इलेक्ट्रिसिटी 
कंडक्ट करे और एटा पेंसिल ले मध्य यूज देन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट द ब्रेन व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन ब्रेन को ह्यूमन स्केलेटन लो कोन पार्टी ब्रेन को प्रोटेक्शन दिए ऑप्शन एच इज स्पाइन वी एच रिब्स एच इज कॉल्ड डी एच पेल्विस तो कोन पार्टी आमो ह्यूमन स्केलेटन को प्रोटेक्शन दिए दैट इज कॉल्ड स्कॉल आमो ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्शन दिए देन जिबा आगो को नेक्स्ट कोनो छि देखि देबा क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रस्ट रे सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट के ऑप्शन ए अछि सिलिकॉन बी अछि एल्युमिनियम सी अछि आयरन डी अछि कैल्शियम तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर सिलिकॉन हेउ छि सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आ जदि आपन को पचार थांता द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट दैट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपन करि थांते जदि केवल पचार थांता मोस्ट अबंडेंट सेकंड काटि दि थांता द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट दैट इज ऑक्सीजन जेहेतु एठी सेकंड दे छी तो सेकंड होबा एठी सिलिकॉन ऑप्शन ए होबा राइट आंसर देन जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट कोन छी देखि देबा क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स रिएक्शन अटे जे कि रिलीज करे एनर्जी ब्रेक डाउन करी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करी रिएक्शन को रिएक्शन बहुत सारा एनर्जी रिलीज करे ऑप्शन ए अछि एनाबोलिक रिएक्शन बी अछि कैटाबोलिक रिएक्शन सी अछि एंडोथर्मिक रिएक्शन डी अछि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो एठी आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी दैट इज कैटाबोलिक रिएक्शन ऑप्शन बी हबो राइट आंसर दैट इज कैटाबोलिक रिएक्शन कैटाबोलिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑप्शन बी हबो राइट आंसर देन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस कोन गैस को कॉमनली कहा जाय जे लाफिंग गैस माने से गैस संस्पर्श रे आपण आसीबे माने आपण जानि परिबे नाही कोन पई हसु चंती माने आपण जानि भी परिबे नी आपणकर हसिबार कारण ऑटोमेटिक आपण हसिबे तो सेटा कोन गैस को कहा जाय लाफिंग गैस ऑप्शन ए छि नाइट्रोजन बी छि नाइट्रस ऑक्साइड सी छि कार्बन मोनोऑक्साइड डी छि सल्फर डाइऑक्साइड तो ठीक आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन बी हो राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड को साधारण तो कहा जाय लाफिंग गैस देन जेबा आगो को नेक्स्ट रे कोन छि देखि त ऑप्शन नंबर 19 अछि व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंजी कॉल्ड व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंजी कॉल्ड द स्टडी ऑफ फंजी को कोन कहा जाय ऑप्शन ए अछि जूलॉजी बी अछि बोटनी सी अछि माइकोलॉजी डी अछि इकोलॉजी तो जूलॉजी आपन जानि छंती एनिमल मानकर स्टडी को बोटनी प्लांट मानकर स्टडी इकोलॉजी एनवायरनमेंट को स्टडी को माइकोलॉजी कहा कहा जाय ना द स्टडी ऑफ फंजी द स्टडी ऑफ फंजी इज माइकोलॉजी आउटे पड़े फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी माइकोलॉजी भीतर आपण बहुत सारा कंफ्यूज होंती उटे थाए फाइकोलॉजी आउटे थाए माइकोलॉजी तो माइकोलॉजी आसीबो माने फंजाई अब जदि फाइकोलॉजी आसी तने आज मन रखिबे आज फंजे केबे भी करबे नाही जे आज माइकोलॉजी फंजी हला फाइकोलॉजी तो फंजी हो छि माइकोलॉजी आज हो छि फाइकोलॉजी देन आगु को जेबा नेक्स्ट कोन छि देखिबा नेक्स्ट अछि 20 क्वेश्चन नंबर व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ऑप्शन ए अछि माइटोसिस बी अछि मायोसिस अछि बाइनरी फ्यूजन डी अछि बॉडिंग तो केउ प्रकार सेल डिवीजन रिजल्ट अटे गैमेट फॉर्मेशन रो दैट इज अर्ध विभाजन मेओसिस मेओसिस रे सेल डिवीजन हुए आ गैमेट रो फॉर्मेशन हुए ऑप्शन बी हो राइट आंसर देन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट रे देखिबा कोन अछि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स जस्ट आप अर्थ क्रस्ट पढ़ी के असले मोक्सिन कहिथिली तो एठी किंतु यूनिवर्स कथा दे छि हम विश्व कथा दे छि को एलिमेंट ही मोस्ट अबंडेंट अटे विश्व रे ऑप्शन ए अछि ऑक्सीजन बी अछि कार्बन सी अछि हीलियम डी अछि हाइड्रोजन तो कोन तो देखिबा को एलिमेंट ही मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेउ छि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स अब जदी 
मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द आर्थ क्रस पचार था दैट इज अक्सीजेन जदि सेकेंड पचार था जस्ट पढ़ी आसले सिलिकन किंतु ये पचार यूनिभर्स यूनिभर्स हाइड्रोजेन देन जावा आगे को नेक्स्ट कौन से देखीद व्हाट इज द एस आई यूनिट अफ टेम्परेचर व्हाट इज द एस आई यूनिट अफ टेम्परेचर टेम्परेचर एस आई यूनिट कौन अप्सन ए अच्छे सेल्सीयस बी अच्छे फारना हाइट सी अच्छे कैलभिन डी अच्छे जोल तो जोलटा कौन सी स्केल नुहे आप जानते मेजरमेंट पर जोल इज नट ए स्केल ये जब रैंक्लीन र्यूमर दे था ही था तो टेम्परेचर पर ये गोटे स्केल नुहे तो ये आमको तीन टाइम अप्सन मध्य बाछवाक पड़ो एस आई यूनिट अफ टेम्परेचर किए देखु आम साधारण सेलसीयस बहुत सारा मेजरमेंट करती कि एस आई यूनिट अफ टेम्परेचर हो कैलभिन अप्सन सी हो रईट एनसर कैलभिन हो एस आई यूनिट अफ टेम्परेचर तो तीनो स्केल भितर मुझे गोटे रिलेसन देखे फर्मूला गोटे देखे मन रखिए सेलसीयस फारेन हाइट ए कैलभिन ऊपर तो सी बै हंड्रेड ये मन रखिए कनभरसन बहुत इजी हे एफ माइनस थार्टी टू बै वन एट्टी इक्वाल टू के माइनस मन रखिए के माइनस टू सेवेन्टी थ्री बै के माइनस एट कैलविन तो सेलसीयस बै हंड्रेड इक्वाल टू फार हाइट माइनस थर्टी टू बै वन एट्टी इक्वाल टू के माइनस कैलविन माइनस टू सेवेन्टी थ्री बै हंड्रेड तो ये फर्मुलाटा मन रखिए जहाँ भी आपण मानक दब स्केल तो कनभर्स जो फार हाइट दे कि आपको सेलसीयस कही थोड़ा कनभरसन आपजिल करेंगे कैलभिन दे जो सेलसीयस इजिल करेंगे फार हाइट दे जो कैलभिन कही थोड़ा करेंगे तो ये मन रखिए देन जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट कौन से देखीद नेक्स्ट अच्छी व्हाट इज द टर्म फॉर एनिमल्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे तो कौ टर्म यूज कराए एनिमल मानक जी की एक्टिव रुहती दिन अप्सन ए अच्छी नक्चरनाल बी अच्छी ड्यूरीनाल सी अच्छी क्रिप्स कलर डी अच्छी हाइवरनाल तो जो मैंने एक्टिव रुहती डे रात शई पड़ती रात कड़े बाहर ना से ड्यूरनाल आज जो मैंने रात एक्टिव रुहती दिन में पेसीफ जमी आउल पेचा तो से रात एक्टिव रुहे दिन में से माने पेसिव थाए मैंने कड़े जाए नहीं देखा जाए कहते दिन में तो सी हूँ नक्चरनाल रात बुले से नक्चरनाल आउ दिन जी बुले से हूँ ड्यूरनाल अप्सन भी हम रईट एनसर तेन जी मैंने क्वेश्चन को नेक्स्ट कौन से देखीद व्हाट टाइप अफ रक् इज लाइम स्टोन व्हाट टाइप अफ रक् इज लाइम स्टोन लाइम स्टोन हूँ क्यों प्रकार रक् अटे अप्सन ए अच्छी इग्नोस बी अच्छी सेडिमेटरी सी अच्छी मेटामर्फिक डी अच्छी भोलकानिक तो लाइम स्टोन हूँ क्यों प्रकार रक् अटे सी हूँ सेडिमेटरी स्तरीभूत रक् अटे स्तरीभूत स्थिरा स्तर स्तर हो रही था दैट इज लाइम स्टोन चून पथर हो गए सेडिमेटरी टाइप रक् अटे देन जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट कौन से देखीद व्हाट इज द मेन सोर्स अफ एनर्जी फर द आर्थ क्लैमेट सिस्टम व्हाट इज द सोर्स अफ एनर्जी फर द आर्थ क्लैमेट सिस्टम कौन रोज मेन सोर्स अफ एनर्जी आर्थ क्लैमेट सिस्टम रप्सन अच्छी मोन बी अच्छी आर्थ कोर्ट सी अच्छी सन डी अच्छी ओसन करेन्ट तो मेन सोर्स अफ एनर्जी फर द आर्थ क्लैमेट सिस्टम दैट इज अप्सन सी सन सन हो द मेन सोर्स अफ एनर्जी फर द आर्थ क्लैमेट सिस्टम देन जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट कौन से देखीद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हुई एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट अफ स्टिल हुई एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट अफ स्टिल स्टिल मेन कंपोनेंट किए अप्सन अच्छे एलुमिनियम बी अच्छे आईरन सी अच्छे कार्बन डी अच्छे जिंक तो मन रखिए स्टिल मेन कंपोनेंट हूँ अप्सन बी दैट इज आईरन आईरन इज द मेन कंपोनेंट अफ स्टिल देन जावा आगे को नेक्स्ट कौन से देखा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेन व्हिच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज इन एक्स रेज व्हिच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज इन एक्स रेज एक्स रे के प्रकार रेडिएशन यूज हुए आउ से अच्छी गामा रेज भी अच्छी अल्ट्रावायोलेट रेज सी अच्छी इनफ्रारेड रेज डी अच्छी एक्स रेज तो एक्स रेज रटोमेटिक एक्स रे यूज होप्सन डी हम रईट एनसर मन रखिए एक्स रे एक्स रे रेडिएसन टी यूज हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर मैटर ऑफ बेसिक यूनिट कौन अप्सन अच्छी मलेकुल बी अच्छी एटम सी अच्छी इलेक्ट्रॉन डी अच्छी न्यूट्रन तो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज आटम अणु हो बेसिक यूनिट अफ मैटर अप्सन बी हम रईट एनसर 
then given as question ko question number 29 what is the chemical name for baking soda what is the chemical name for baking soda baking soda ro chemical name kon ate option a is sodium carbonate b is sodium bicarbonate c is calcium carbonate d is magnesium sulfate gonti khaiba soda to khaiba soda ro chemical name huchi sodium bicarbonate that is nahco3 तार केमिकल फॉर्मूला है उसी NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट डेट इस बेकिंग सोडा दें जब आने स्क्वेशन को नेस्टे कौन से देखते हैं बाम विस एलिमेंट इस कमली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज विस एलिमेंट इस कमली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पाइं आवश्यक हुए ऑप्शन डी राइट आंसर लिथियम इज कॉमनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरी देन जवा ने क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑप्शन ए सी रेडियो वेव्स बी सी माइक्रोवेव्स सी एच सी अल्ट्रावायलेंट रेज डी सी गामा रेज तो ठीक है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज गामा रेज गामा रे हो छि उडे इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक रेडिएशन जहारो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा रे है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देन जब आगे को क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए गैस डायरेक्टली इनटू ए सॉलिड कॉल व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए गैस डायरेक्टली इनटू ए सॉलिड कॉल तो आपण आगुर सुनिथिबे सॉलिड ता जतेबे डायरेक्टली गैस वे विदाउट कन्वर्स ऑफ लिक्विड लिक्विड न हुई जतेबे डायरेक्टली आपणकर गैस वे तो सेटा को सब्लिमेशन कहा जाय तो जतेबे सॉलिड टी डायरेक्टली गैस रे कन्वर्शन हुए विदाउट लिक्विड लिक्विड को लिक्विड न हुई जतेबे डायरेक्टली गैस हुए तो सेटा को सब्लिमेशन कहा जाय जेटा कि उद्धपातन किंतु एठी क्वेश्चन कहू छी कि गुडे गैस अछि गैस टा डायरेक्टली सॉलिड होबो जस्ट अपोजिट ऑफ सब्लिमेशन तो से रिएक्शन बा से प्रोसेस को कोन कहा जाय ऑप्शन ए अछि कंडेंसेशन बी अछि डिफोजिशन सी अछि सब्लिमेशन डी अछि एवापोरेशन तो सेटा कोन कहा जाय ना डिफोजिशन ऑप्शन बी ऑफ राइट आंसर डिफोजिशन तो आपण यदि कोनो से भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पय प्रिपरेशन करू चोंती तबे निहाती आमो चैनल को सब्सक्राइब करंतु बहुत सारा वीडियो आपण मानन को पय ऑलरेडी अपलोडेड अछि चैनल ले आपण चाहिले देखि परिबे और निजे को सेंसर फेफर मधे करि परिबे त देन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट रे कोन अछि देखतबा क्वेश्चन नंबर 33 अछि व्हाट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल व्हाट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल लो मोस्ट रिएक्टिव मेटल के मोस्ट रिएक्टिव मेटल के ऑप्शन ए छि सोडियम बी छि पोटेशियम सी छि मैग्नीशियम डी छि लिथियम तो पीरियोडिक टेबल लो मोस्ट रिएक्टिव मेटल के ऑप्शन बी होबा राइट आंसर दैट इज पोटेशियम पोटेशियम हे छि मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल देन जेबा ने क्वेश्चन को नेक्स्ट कोन से देखि देबा क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरीली रिस्पोंसिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन व्हिच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरीली रिस्पोंसिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन तो ह्यूमन बॉडी रो केउ ऑर्गन टी रिस्पोंसिबल ऑटे डिटॉक्सिफिकेशन पाए ऑप्शन ए इज किडनीज बी इज लिवर सी इज लंग्स डी इज स्किन तो क्यों ऑर्गन टी डिटॉक्सिफिकेशन पाए प्राइमरीली रिस्पोंसिबल ऑटे दैट इज किडनी ऑप्शन ए हैव राइट आंसर किडनी ह्यूमन ऑर्गन जे की प्राइमरीली रिस्पोंसिबल ऑटे डिटॉक्सिफिकेशन पाए देन जेबा ने क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व्स इन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम तो केऊ प्रकार ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व वटे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम एटम मानन को भितरे ऑप्शन ए छि आयनिक बॉन्ड बी छि कोवेलेंट बॉन्ड सी छि हाइड्रोजन बॉन्ड डी छि वेंडर वॉल फोर्स तो क्यों प्रकार बॉन्ड इन्वॉल्व बटे शेयरिंग करू छि इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम दैट इज ऑप्शन नंबर बी कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड टीम इन्वॉल्व बटे द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम तो ये थिला हमर आज रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू आशा त रखिबे वीडियो टी निहाती भल लागथियो जदि वीडियो टी भल लागथो निसे लाइक करबे फ्रेंड्स सारा के साथ वीडियो को मते शेयर करबे आ जदि चैनल को एत्ते पर्यंत सब्सक्राइब करि नाते निहाती करबे हां आ जदि आपन निजे को कोनो सी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पय प्रिपेयर करो छथि आपन चाहिले हम 
टेलीग्राम रे एडो एनहांस सर्च करी आपन जॉइन करि परबे आ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाई मधे आपन हम सहित जुडी रहि परबे त आपन देखावा आ एमिते को इम्पोर्टेंट क्लास रे थैंक्स फॉर वाचिंग हैव ए गुड डे